Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku Jadi kali ini kita akan membahas tentang salah satu hal yang sering juga kalian tanyain Yaitu tentang jadwal di kedokteran Karena ada beberapa dari kalian yang belum tahu jadwal di kedokteran itu gimana Sepadat itukah? Berangkat pagi, pulang gelap, itu benar nggak sih? Atau ya kayak kuliah yang lainnya Berangkat pagi, terus pulang siang Oke okay, kali ini kita akan ngebahas berdasarkan jadwal yang pernah aku dapetin Jadi dulu, walaupun mungkin ini uh, tahunnya sudah lama ya Karena dulu aku, waktu aku preklinik sama pas koas Cuma semoga ini masih sama Kayaknya sih masih sama ya, belum ada perubahan yang terlalu signifikan Cuma model-modelnya kayak gini, jadi biar kalian ada gambaran saja Oke, okay, jadi aku akan bagi dua ya Jadi kan kalau pendidikan sekolah di kedokteran kan itu ada dua jalur kan Dua tahap pertama preklinik, yang kedua adalah klinik. Kalau preklinik itu durasinya selama 6 minggu, yang masing-masing punya berat SKS tertentu. Jadi satu modul kedokteran dia punya satu berat SKS tertentu gitu nantinya. Dan itu dia dijalani selama 6 minggu. Dan dalam 6 minggu tersebut nanti ada beberapa kegiatan nih. Jadi full nih 6 minggu ini belajar misalnya tentang tumbuh kembang. Ya udah 6 minggu ini kalian belajar tentang tumbuh kembang terus mulai dari kuliahnya dari praktikumnya, dari KKD-nya, semuanya ujian-ujiannya juga tentang tumbuh kembang. Cuma kadang beberapa memang ada diselipkan modul-modul khusus misalnya eh, komunikasi kesehatan atau yang lainnya. Tapi itu SKS-nya juga tidak terlalu besar. Oke, untuk preklinik. Preklinik ini aku akan kasih lihat jadwalnya. Jadi setiap kita masuk modul yang baru itu minggu pertama, minggu kedua, minggu tiga sampai minggu ke-6 itu kita sudah ada jadwalnya. Ya, jadi sudah ada jadwal yang sudah ditentukan oleh pengurus modulnya Dari jam berapa sampai jam berapa Dia akan ada kuliah apa, nama sumbernya siapa, lokasinya di mana Sampai dia mau ujian, ujiannya kapan, ujian apa, kapan, ruangannya di mana itu sudah ada di situ Jadi benar-benar sudah direncanakan dengan, sudah benar-benar dipersiapkan dengan baik gitu Oke, ini aku akan kasih lihat salah satu contoh saja ya Contoh dari jadwal, ini aku jadi pas awal minggu rata-rata paling awal itu udah ada kuliah-kuliah dulu Jadi awal-awal itu biasanya ada kuliah banyak, beberapa kuliah Mulai biasanya jam 7, di jadwal di jam 7 ya Jam 7 sampai jam 4 Tapi di jam 4 ini ada mandiri Jadi 15 sampai jam 16 itu mandiri sebenarnya Jadi mandiri ini benar-benar waktu kalian mau belajar Entah itu mau belajar kelompok boleh Mau belajar sendiri juga boleh, biasanya sih kita jam 3 udah pulang, jadi udah selesai Tergantung sih kuliahnya Kalau misalnya ada perpanjangan jadwal, bisa sampai jam 5 juga Kegiatan itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Jadi Sabtu, Minggu itu tidak ada kegiatan pembelajaran ya Tidak ada kegiatan pembelajaran Dan biasanya kita pakai untuk kegiatan organisasi Atau kalau misalkan maba itu ada yang namanya masa bimbingan Jadi biasanya kalau hari Sabtu atau hari Minggu itu ada kegiatan khusus untuk bimbingan-bimbingan sebagai mahasiswa baru dibimbing oleh panitia yang memang sudah bertugas untuk membimbing mahasiswa baru itu udah ada kegiatannya biasanya jadi secara umum kegiatan akademis dilakukan hari Senin sampai hari Jumat dan dari sekitar dari jam 7 sampai jam 4 cuma nggak selalu masuk jam 7 ada beberapa misalnya nih ini ada mandiri jam 7 sampai jam 8 dia di jadwal ada mandiri berarti ya sudah berarti mulai kegiatannya itu jam 8 sebenarnya pas awal-awal kan ada kuliah, ada diskusi, ada praktikum nanti mulai ujian itu minggu ke-6 jadi minggu terakhir sudah mulai uji ujian semua nih biasanya minggu terakhir itu udah mulai sumatif sumatif udah mulai ujian dari ujian uh, sumatif format sumatif sama ujian praktikum, anatomi, ataupun gram atau yang lainnya dan terus nanti biasanya di akhir hari minggu terakhir itu ada jadwal untuk pengumuman remedial dan kelulusan jadi kalau memang ada yang belum lulus harus remedial dulu dan uh, dari setiap kegiatan yang kita lakukan selama modul itu ada namanya komponen penilaian jadi kita nggak cuma diambil dari hasil ujiannya saja ada beberapa komponen penilaian yang dimasukkan selama modul itu berlangsung jadi ada nilai proses dan nilai hasil ini ada presentasinya masing-masing ya jadi misalnya nih untuk ujian M CQ-nya 25% memang dia paling tinggi ya 25% terus ujian praktikum praktikum kalau pas modul ini tuh ada tiga praktikumnya anatomi, gram, sama integrasi jadi kalau praktikum anatomi itu praktikum yang di ruang anatomi soalnya nanti e, dari sediaan misalnya ditunjuk pakai jarum atau pakai benang nanti kita ditanya 
struktur yang ditunjuk adalah atau struktur yang ditunjuk berfungsi untuk kayak gitu. Itu untuk ujian anatomi. Kalau ujian gram ini kita di uh, laboratorium pakai mikroskop gitu. Jadi kita melakukan pewarnaan gram. Terus praktikum integrasi itu uh, jadi ujiannya tank tank jadi muter. Cuma soalnya itu tulis jadi kayak ABC juga, ada ABC ada yang pisai juga. Biasanya itu tank tank jadi pindah-pindah tempat. Jadi soalnya udah nggak bisa dibaca lagi. Misalnya nih kita di sini ini ngerjain soal jadi nanti tank kalau waktunya habis kita harus pindah gitu jadi kalau udah pindah kita nggak bisa lihat soal yang sebelumnya gitu. dan terus ada penilaian proses penilaian proses ini 40% tadi kan kalau pengetahuan itu 60% yang penilaian proses itu 40% jadi observasi diskusi kelompok observasi praktikum sama buku catatan serta LTM lembar tugas mandiri ini juga ada penilaiannya walaupun penilaiannya tidak terlalu besar cuma di sini observasi diskusi kelompok ternyata dia punya komponen yang tinggi jadi selama diskusi kelompok kan ada fasilitator nah dia nanti menilai nih tiap-tiap orang keaktifannya terus dari hasil yang dipresentasiin itu ada nilainya masing-masing gitu nah untuk kriteria kelulusannya kalau misalnya di preklinik itu dulu minimal 55 jadi setiap komponen itu minimal 55. Kalau enggak, kalau ada satu komponen yang dia kurang dari 55, walaupun komponen yang lain itu 100 misalnya, tetap nggak bisa lulus. Jadi harus diluruskan dulu, nih, harus ikut remedial dulu. Gitu. Jadi bukan kayak rata-rata akhirnya, tapi setiap komponen itu harus melewati 55. Oke, okay, itu yang pre-klinik. Sekarang untuk yang jadwal klinik. Kalau jadwal klinik mungkin lebih fleksibel ya karena kan kita lokasinya bukan cuma di kampus aja kita pindah-pindah rumah sakit kita pindah-pindah tempat untuk belajar kadang di bangsal kadang di poli pokoknya pindah-pindah gitu dan narasumber atau dokter pendidiknya juga bisa berganti-ganti nah kalau pas klinik itu ada empat modul mayor dan 8 modul minor nanti akan aku kasih lihat dan beban SKS nya juga ada di situ jadi ada mas ada modul dan beban SKS nya jadi masing-masing ada beban SKS nih Kalau yang modul mayor itu dilakukan selama 9 minggu Jadi selama 9 minggu Kalau misalnya sel- jadi selama 9 minggu udah kita belajar itu terus misalnya Misalnya lagi di mod- modul bedah Ya sudah selama 9 minggu kita nanti akan belajar tentang ilmu bedah Dan ATLS terus menerus Pindah-pindah rumah sakit di bagian bedah Terus di poli juga di poli bedah, bangsa juga bangsa bedah Dan setiap awal modul pasti sudah ada yang namanya jadwalnya Jadwal itu sudah dibuat jauh-jauh hari oleh uh, pengurus modul tentunya ya Nah di sini ada yang namanya BPKM, Buku Panduan Kerja Mahasiswa Ini aku contohin aja modul anak ya Nah ini kira-kira daftar isinya, ada kayak gini nih Jadi nanti ada pendahuluan segala macam Di situ nanti ada lokasi pembelajaran dulunya juga, juga sudah ditentukan jadi misalnya minggu pertama sampai minggu ke-9 kelompok A A1 jadi grupnya A1 A2 di segala macam sampai bawah nanti sudah ada dibagi-bagi nih A1 A2 misalnya di mana terus minggu ke-3 minggu ke-4 minggu ke-5 itu muter-muter semua jadi emang bergiliran gitu lokasinya dan biasanya satu kelompok itu sekitar berapa aku sih ber 5 5 atau 6 orang gitu satu kelompok misalnya aku A1 berarti nanti A1 itu ada 6 orang dan 6 orang itu akan bareng-bareng terus ya selama 9 minggu pindah-pindahnya juga bareng-bareng terus gitu dan ini contohnya aja ya contoh untuk jadwalnya kira-kira kayak gini per hari, biasanya per hari itu udah ada, udah ada jadwalnya topiknya apa uh, yang ngajar siapa terus lokasinya di mana dan biasanya ini tuh kalau yang minggu-minggu awal kenapa minggu-minggu awal itu ada di RSM semua contohnya karena minggu-minggu awal biasanya penyampaian materi materinya diberikan waktu di RSM itu setelah dua minggu pembelian materi sama diskusi-diskusi topik itu terus nanti di minggu selanjutnya baru pindah dan ujiannya ada yang satu modul besar itu ujiannya dua kali ada juga yang satu kali kalau di modul yang ini dia ujiannya satu kali jadi di minggu ke sembilan jadi minggu ke sembilan biasanya memang udah mulai yang ujian-ujian contohnya nih udah, dijad, udah ada di jadwal juga jadi misalnya hari Senin itu ujian OSC plus remedial jadi pas itu ujian langsung ada pengumuman langsung remedial kalau ada yang belum lulus kalau remedial masih belum lulus berarti nanti harus ngomong modul atau gimana tergantung antara ini dari modulnya terus habis itu hari Selasa ujian tulis nanti hari Rabu remedial ujian pasien jadi ada ujian pasien eh ujian remedial pasien jadi sebelumnya yang minggu ke-9 itu ada ujian pasien Ujian pasien itu gimana? Ya pokoknya 
nanti kita dipilih ada pasien terus nanti kita suruh periksa suruh periksa analisis terus nanti kita memaparkan ke pengujinya kemarin pengujinya ada dua jadi ada dua dokter spesialis dan satu mahasiswa terus nanti dia tanya-tanyain dari kasus yang uh, diterima sama kita kayak gitu biasanya sih yang berhubungan dengan pasiennya kayak misalnya anak umur uh, berapa tahun ya? dia diare jadi nanti tanya diare itu ada apa aja jenisnya terus kalau pada anak ini kenapa terus imunisasinya bagaimana tumbuh kembangnya bagaimana gitu jadi ditanyakan segala aspek yang berhubungan dengan anak yang dengan uh, pasien yang kita periksa gitu. udah dan biasanya waktunya itu sama jam 7 sampai jam 3 itu di jadwal secara normal itu kayak gitu jam 7 sampai jam 3 cuma kadang memang ada yang dokternya memang dia ya udah jam 6 aja kuliahnya ya pagian gitu ya udah kita datang jam 6 atau nanti di reschedule misalnya oh yang siang nanti uh, ini ya diganti sore aja berarti nanti siang misalnya jam 10 sampai jam 11 kosong cuma nanti kita harus ada penggantinya nih penggantinya tuh sore-sore misalnya nanti habis kegiatan berlangsung berarti kita jam 4 sampai jam 5 misalnya kayaknya kalau diskusi ini beda lagi kalau diskusi memang benar-benar tempat dan waktu itu menyesuaikan dari uh, dokternya karena kan memang mereka punya kegiatan sendiri mereka punya aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan misalnya mereka harus poli mereka harus visit dan sebagainya dan mau nggak mau kita harus menyesuaikan syukur-syukur sih uh, jadwalnya sudah disesuaikan jadi mereka tetap bisa diskusi sesuai dengan jadwal yang ada cuma kalau memang tidak memungkinkan ya harus ada jadwal di luar ini juga bisa nah untuk komponen penilaiannya sama jadi ada komponen proses sama pengetahuan nah, jadi setiap proses itu ada nilainya ada bobot walaupun sedikit-sedikit tapi harus lulus dan komponennya paling besar di sini contohnya ya, ujian pas OSC sama NCQ nya dan kalau pas koas itu nilai standar rata-ratanya itu 65 bukan 55 lagi jadi sudah naik sudah deh itu kira-kira jadi jadwalnya kalian kebayang ya. ya ada sih kalau memang yang dia kegiatan ekstra kampus memang kadang butuh rapat ya butuh rapat kadang kegiatannya bisa rapat di kampus bisa di luar dan jadwalnya juga biasanya setelah kuliah misalnya setelah jam 4 nanti jam 4 ada rapat misalnya atau kegiatan itu biasanya mulainya sore dan ya tergantung tergantung juga mau sore jam berapa karena kan itu tergantung dari organisasinya atau kegiatan yang sedang di Ikuti. Itu dia, semoga kalian ada bayangan ya gimana sih jadwal di kedokteran itu sepadat apa dan kira-kira dengan jadwal yang demikian kalian itu bisa sandi untuk misalnya untuk ngajar, untuk kerja di luar misalnya bisa atau enggak Menurutku sih bisa, teman-teman aku juga ada yang punya ngajar di luar dan ngajarnya itu biasanya weekend, Sabtu atau Minggu atau sore-sore jadi memang harus ada yang dikorbankan oh, sih, emangnya no. diprioritaskan, jadi dia mau prioritas. Oke sekian ya yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat, semoga kalian ada gambaran. Kalau misalkan kalian suka videonya jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya juga kalian subscribe dan kalian nanti insya Allah aku akan lebih rajin lagi ambil videonya supaya ada informasi yang bisa aku sampaikan dan bisa kalian dapetinnya. Gitu. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan dan kesalahan Kalau memang masih ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan Silahkan tulis komentar di bawah Kalau misalnya ada request, kritik, ataupun saran juga boleh ditulis di juga Oke sampai jumpa di video selanjutnya Kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dah.